bodi ya mikopo ya elimu ya juu imebainisha moja ya kasoro iliyojitokeza wakati wa zoezi la uombaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kuwa ni baadhi ya waombaji wa mikopo kushindwa kuambatanisha na kala sahihi ya vieti vya vifo vya wazazi wao licha ya kuongeza muda wa kuomba mikopo hiyo akizungumza na mwandishi wetu Jamal Hashim ofisini kwake jijini Dar es Salaam afisa mawasiliano mwandamizi wa bodi ya mikopo Veneranda Malima amesema waombaji walishindwa kuzingatia taratibu za uombaji lakini bodi imekusudi ya kutoa mikopo kwa zaidi ya wanafunzi 1040. Mwaka huu tukimaanisha mwaka wa masomo unaoanza wa 2018 2019 ulianza kwa kutangazwa kwa mwongozo wa utoaji wa mikopo mwezi Mei. Na baada hapo tukakaribisha maombi ya mikopo ambayo yalifunguliwa rasmi tarehe 10 Mei 2018 tukatoa kipindi cha miezi miwili na nusu kwa hiyo maombi ya mikopo yakaenda mpaka tarehe 31 Julai 2018 Katika kipindi hicho tumeweza kupata maombi kutoka kwa wanafunzi 1078 na 81 na hao ni wanafunzi ambao wameomba katika hatua ya shahada na wachache katika hatua ya Uh, shahada ya uzamivu na shahada za uzamili. Katika kundi hilo kuna baadhi ya wanafunzi ambao walibainika kuwa walikuwa na upungufu katika fomu zao na tukisema upungufu maana ni nyaraka ambazo zinawezesha mwanafunzi fomu yake kuwa imekamilika. Kwa hiyo tulitangaza tutoa majina ya wanafunzi 2025 baada ya kuwa tumefanya uhakiki na kuona fomu zao ziko katika hali gani zile za maombi tukabaini hao wanafunzi 2025 walikuwa wanapungukiwa na baadhi ya taarifa au nyaraka e, kwa hiyo vitu kama cheti cha kuzaliwa cha mwanafunzi kitambulisho cha mdhamini wake saini au mamlaka ambazo zilikuwa zime, zimetakiwa kuthibitisha nyaraka zake hazikuwa labda zimegonga muhuri au ku sign kwa hiyo hao tuliwaita na tukawapa siku za kuweza kufanya masahihisho hiyo ilikuwa ni Septemba 24 mpaka 30 na baadaye tukaongeza kidogo mpaka Oktoba 3 ili kuwapa nafasi kuweza kukamilisha ndani ya muda huo kabla sasa hatujaingia katika zoezi la kuwapangia mikopo wale wanaostahili jumla wanafunzi wangapi ambao mmetarajia kuwapa mikopo kwa mwaka huu 2018 na 2019 na kiasi gani cha bajeti ambacho kimetengwa kuhakikisha wanafunzi wanapata mikopo Mwaka huu yani ambao tunasema tumeshaanza wa kimasomo. Uh, utaanza rasmi Oktoba 29 lakini ambao ndio sasa tuko tu, tunaelekea kuanza uh, serikali imetenga budget ya shilingi bilioni 427.5 na hizi ni fedha kwa ajili ya wanafunzi ambao wanaendelea na masomo na wapya. Uh, kwa, kwa, kwa wanafunzi wapya mwaka huu idadi yao itakuwa ni 1040 na hawa ni wanafunzi ambao wenye sifa. Kwa hiyo katika yale maombi ya mikopo ambayo yamewasilishwa kwetu na baada ya kuchambuliwa uh, kulingana na sifa, sifa, vigezo na masharti ambayo yamewekwa wale ambao watakidhi vyote hivyo tukianza na uhitaji wa mwanafunzi basi watapangiwa mikopo ili waweze kwenda kusoma katika vyo vya elimu ya juu ambako wamepangiwa. Kwa hivyo kumbe nyie mliweka idadi ya wanafunzi wa mwaka huu wapi? Hatuwezi kusema kwamba tumeweka idadi yetu. Hii ni tathmini sio kama ina, inabuniwa tu. Yaani ni, ni mtiririko huu unafanyiwa tafiti. Kwa hiyo tukisema mwaka mwaka 2017-18 watapewa wanafunzi wangapi au 2018-19 au 19-20 ni kitu kinakuwa kimefanyiwa tathmini kwa kuangalia udahili ule mtiririko wa udahili kwa kuangalia wanafunzi ambao wanahitimu kidato cha sita na wanafunzi ambao wanahitimu kutoka kwenye viu ambavyo vinatoa stashahada hiyo yote ndio inatuwezesha ule uiano unatuwezesha kujua ni idadi gani ambao watastahili kupata mikopo wakiwa naingia vyo vya elimu ya